Mtazamaji wa F028 karibu kwenye afya tips ambapo tunakuletea mkusanyiko wa mbinu na dondoo mbalimbali juu ya afya yako. Siku ya leo nimepata nafasi ya kuzungumza na Dr. Mnema ambaye atatueleza na kutoa ufafanuzi kwa kina kuhusiana na ugonjwa wa sikio unaofahamika kama otitis media. Mimi ni Adehelma Mkinga, kaa nami mwanzo mpaka mwisho. Daktari, nini maana ya ugonjwa wa otitis? Otitis external ni ugonjwa ambao ni ugonjwa wa sikio lakini ukiangalia maumbile ya sikio ukiangalia kwa mfano unaweza kutazama masikio yangu unaona kwamba kuna sehemu ya nje hii hii inaitwa nipina imekaa kama dishi kwa ajili ya kukusanya mawimbi ya sauti na kuyaelekeza katika mtalo ambao unaenda huko ndani kichwani sasa ile sehemu ya kwanza pale unapoingilia kwenye tundu ile sehemu ya mwanzo mwanzo inaitwa external auditory canal. Na hii sehemu kama inapata uambukizo ambao unatokana na bakteria basi hiyo sehemu ndio tunaita kwamba huyu mtu ana otitis externa. Na kama utaenda ndani zaidi basi utakutana na sehemu nyingine inaitwa otitis, otitis media hiyo ni sehemu ya ndani zaidi. Ni sababu zipi zinazosababisha ugonjwa huu? Kwa sababu hata kama unaoga kuna kiasi cha maji huwa yanabaki kwenye sikio. Na hata kwa asili tu sikio huwa sio kavu kama karatasi. Huwa lina lina maji maji. Na hali maji maji pia kuna vitu vingi huwa vinakuja. Kuna maji maji, kuna vinywelewa. Na Tunapokuwa tunatembea au tunafanya shughuli zetu za kila siku, labda shughuli za kulima, shughuli za ujenzi, upepo unapuliza <coughs> hewa ambayo inachanganyikana na nani na vumbi. Na ili vumbi likiingia kwenye sikio basi huwa linasababisha nani linatengeneza kitu kama nita. Na ile nita pia kama itakaa kwa muda mrefu bila kutoka inaweza kuwa ni chanzo cha wale bakteria kukua na kutengeneza ugonjwa. Lakini pia unapotumia cotton bag unapaswa kuwa mwangarifu zaidi. Kwa sababu unaweza kutumia cotton bag ukasababisha majeruhi kidogo katika sikio. Kumbuka nimesema tangu mwanzo kwamba ngozi ya sikio ni nyembamba ni nyepesi sana. Kwa hiyo kwa ki, ki, nani nguvu kidogo tu inaweza ikasababisha mchubuko na wale bacteria wakapata mahara pa kuanzia kupeleka mashambulizi. Sasa kama pamba itabaki humo, hii itakuwa ni mbaya zaidi. Kwa sababu nimeshasema kuna maji maji kwenye sikio, yale maji maji yatachanganyika na ile pamba itakuwa ni kacha media, yani ni umetengeneza mazingira mazuri sana kwa bacteria kukua haraka na kusababisha matatizo kama haya. Je, ni zipi hasa dalili za ugonjwa huu wa otitis? Dalili za mwanzo ni mwasho, na sikia jicho linawasha, sikio linawasha kinachofuatia utaanza kusikia maumivu kidogo kidogo lakini kinachofuatia maumivu yataenda yanaongezeka na kinachofuatia utapata nani utaona usaa unatoka kwenye sikio na kinachofuatia unaingia kwenye ngoma ya sikio ngoma ya sikio inaweza ikapasuka ikishambuliwa baada ya hapo kinachofuatia ngoma ya sikio ikishapasuka uwezo wako wa kusikia unapungua kwa kiasi kikubwa sana kwa hiyo unaweza ukawa kiziwe na kama wale wadudu wataenda mbali zaidi nimesema kwamba wanapeta kwa wako kichwani wanaweza kupenya wakaingia mpaka kwenye ubongo ukapata hata homa hali ambayo ni mbaya zaidi ya homa ya ya homa ya uti wa mgongo na ikakupelekea hata mauti nini kifanyike ili kuzuia hali kama hii isitokee usafi wa kawaida ni wa muhimu kwenye masikio na ukimaliza kuoga unakausha masikio yako vizuri na kama basi utanani wakati mwingine huaga tunawashwa na nimeona hii tangu nilikuwa mdogo nilipokuja huku nilikuta watu wanatumia cotton bags lakini nilipokuwa kijijini kwetu nilikuwa naona wazazi wangu walikuwa wanachukua unywa wa kuku wanatoa manyoya sehemu ya chini chini huku wanabakiza sehemu ndogo tu alafu wanapisha wanapitisha masikio ni wanasafisha masikio yao sikujua kwa nini walikuwa wanafanya hivyo lakini ni katika harakati za kupunguza miwasho na nini na gundi kenye masikio. Kwa hiyo walikuwa wanafanya usafi kwa njia hiyo. 
na kama utajikuta kwamba unaogua basi ni muhimu kwenda hospitali haraka iwezekanavyo vile kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Je, matibabu ya koje kwa mtu aliyeugua ugonjwa huo otitis? Matibabu yake kama ukishaugua tuna dawa za kuweka masikioni, unaweza kuanza kuweka masikioni, kuna antibiotic ambazo tunaweka masikioni ambazo zinaweza kuwa bakteria na pia zingine zinaweza kupunguza uumwasho. Lakini pia tuna dawa nyingine inategemea hali imefikia kiasi gani tuna dawa zingine za vidonge pia tunaweza tukakombine pamoja na hizo za kuweka masikioni. Na hata wakati mwingine kuna mbali zaidi kuna sindano ambazo tunaweza kutumia strong antibiotics kwa ajili ya kunania ku control hiyo um, ugonjwa. Mtazamaji wa F028, nikushukuru sana kwa wakati wako. Tukutane wakati mwingine lakini usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, yani Instagram na Twitter, pia kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili wewe wa kwanza kupata dondoo mbalimbali zinazohusu masuala ya afya. Afya Tips, feel the power of your health.